Oke, selamat siang semuanya teman-teman Warkop Kembali lagi dengan live streaming Instagram kita yaitu Warkop Saham uh, Di break launch pada siang hari ini yaitu di, di tanggal 6 Juni 2024 ya Nah hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh uh, dari Kasulis ya untuk ya, Halo um, teman-teman semuanya Live Instagram pada siang hari ini ya Nah untuk mulai pada sesi pembahasan siang hari ini Kita buka pada uh, ISG dulu terlebih dahulu ya buat teman-teman warkop semuanya Dimana ISG tadi sempat uh, drop ya Di posisi terendahnya itu di 6980 Dan high-nya itu di uh, 7118 Dan closing pada sesi 1 tadi itu ditutup di harga 7000 ya Sedikit menguat dari harga lowernya Nah untuk ISG sendiri itu berpeluang mencoba resisten kembali di 7179 di mana dari sentimen tersebut market Amerika itu ketiga indeks Wall Street menguat terbatas pada hari Selasa kemarin 500 dan Nasdaq masing-masing naik sekitar 0,1% ya. Sementara Dow naik sekitar 0,4%, investor mencerna data baru dan menilai kesehatan dari ekonomi Amerika Serikat. Untuk menentukan asumsi suku bunga di masa yang akan datang. Kemudian dari sentimen pasar komoditas sendiri yaitu minyak mentah atau minta. WTI berjangka turun di bawah uh, 73,5 per barel pada hari Selasa kemarin dan merosot untuk sesi kelimanya setelah selama berturut-turut ya. Di tengah khawatiran tersebut pasokan global juga dapat meningkat di akhir tahun ini. Pada hari Minggu. Itu OPIC berencana membuka pintu untuk memulai pemulihan produksi secara bertahan mulai Oktober 2024. Dimana komoditi tadi pagi atau yang kita bisa lihat update-nya itu uh, sementara pada koreksi ya. Iya betul Kalfian. Dan untuk dari makro dan industri sendiri itu ada dari domestik itu dari Menteri Keuangan memastikan defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara kita yaitu APBN. Pada tahun 2025 dipatok sebesar 2,45% sampai dengan 2,82%. Dan untuk rupiah, rupiah ditutup pada level 16,220 atau 16.220 per dolar Amerika Serikat di akhir perdagangan selasa kemarin dan menguat sekitar 0,06%. Dan untuk dari globalnya sendiri, eh, persediaan minyak juga hampir sama seperti dari makro pasar komunitas tadi. Dan mungkin itu sentimen dari ISG sendiri Untuk dari secara teknikal Oke okay. Nah selanjutnya kita bahas dari si teknikal Untuk posisi IHSG Di hari ini kembali ke area support ya Seperti yang Kak Alfian tadi sampaikan Namun kalau secara tren IHSG masih bergerak dalam tren bearish ya teman-teman semua Ini pick yang pertama dan pick kedua gitu Jadi secara posisi uh, Ini lagi menguji support cukup kuat Di area 6970 uh, gitu. Jadi selama masih di atas 6970 Kecenderungannya mungkin konsolidasi uh, Lebih melemah gitu ya teman-teman semua Karena penurunan IHSG di hari ini Tadi yang seperti Kak Alfian sampaikan masih e, dampak dari ARB-nya brand ya pada yeah, mekanisme benar. perdagangan full call option dan juga e, sentimen negatif dari brand ini gagal masuk e, indeks oh, FTSE ya gitu jadi ini menjadi sentimen negatif juga untuk e, pergerakan saham brand maupun saham-saham grup PP, PP lainnya ya. seperti di tepi ya PTRO Cuan, Cuan dan, BRPT. dan BRPT yang mana hari ini e, rata-rata breakdown support yeah, ya uh, di beberapa saham-saham grup PP. Jadi kita sarankan untuk menghindari terlebih dahulu terlebih kecuali dahulu. untuk yang scalping. scalping atau fast trade di beberapa saham tersebut ya. Iya, yeah, betul sekali. Nah, selain dari uh, saham-saham grup PP di hari ini juga saham-saham blue chip kembali ada penguatan ya Kak Alfian kayak di Telkom sama di Asi, Asi gitu. Nah, nih Kak Alfian ngelihat Telkom gimana nih untuk di short termnya Ini dia udah nutup gap yang kecilnya dan di atas masih ada gap apakah masih ada kemungkinan untuk lanjut atau gimana nih Kalvian? Kalau dari secara teknikal yang ada ya untuk dari Telkom sendiri kita bisa lihat dari MA 
uh, 20-nya ya yang war- berwarna biru itu hmm. kemungkinan masih ada tahap penguatan sampai dengan mungkin di berpotensi di 3.180 uh, atau hmm. 3.200an ya, ya betul untuk Telkom sendiri jadi masih ada penguatan untuk bisa naik di 3.200 hmm. untuk Telkom Nah, supportnya di berapa Kalvian? Kalau untuk support bisa kita lihat juga untuk penguatan dari support. Kalaupun teman-teman waktu semua mau masuk di hari ini, mungkin supportnya kita bisa ambil dari average rata-ratanya itu di 2980-an atau 2950-an ya. Untuk Telkom untuk uh, trading short termnya. Ya betul gitu. Jadi teman-teman untuk yang Telkom nunggu harga bawah karena memang pelemahan harga saham ini sudah cukup uh, lumayan ya dari harga tertingginya ya Kalvian. Kalau kita coba tarik sejak pertengahan Maret itu sampai dengan low kemarin udah turun se- lebih dari 30%, 30%. gitu. Jadi ini ada potensial untuk dia lanjut breakout terutama dia ada potensi EMA Golden terus nih antara EMA 5 dengan EMA 20-nya ya. gitu dan dia baru saja tutup gap. Jadi ya ter- dekat ke resisten 3200 ya untuk di Telkom. Selain di Telkom ada di saham ASI juga nih Kalvian yang di hari ini juga kembali, kembali menguat, menguat ya. gitu. Nah, gimana nih Kalvian melihat ASI untuk di short term? Karena kalau lihat ini di saham-saham blue chip yang hari ini cukup menarik, rata-rata ada gap ya Kalvian. Benar banget nih. Nah, gimana kalau nih? Kalau untuk Calvian? dari ASI sendiri kita bisa lihat ya, mungkin untuk trading short term itu bisa teman-teman lihat pantau itu untuk sepertinya bisa lakukan penjualan ya kalau emang yang udah ada nih dari ASI kemarin hmm. masuk di harga supportnya dan ini udah pas banget di EMA 20 ya untuk bisa taking profit dulu nah kalaupun dia bisa uh, record di area ini nah konfirmasi mungkin nanti dia bisa lanjut ke penguatan selanjutnya di area 4800 cuman itu area gapnya juga ya betul, nah jadi untuk saat ini resisten terdekat mungkin ke area 4700 sampai dengan 4800 ya untuk di ASI dengan support di level 4500 ya Kalvian untuk di ASI nah untuk dua saham blue chip ini yang mungkin teman-teman bisa perhatikan uh, ada potensi penguatan ya untuk di short term di dua saham blue chip ini nah selain di saham blue chip hari ini mungkin beberapa uh, saham-saham komoditas itu pergerakan pelemahannya cukup signifikan cukup ya tadi ada dari nickel price, ada penurunan oil, oil. terus juga dari cooper dari ko- koal atau batu baranya nah itu uh, hari ini kompak ada pelemahan dari sisi komoditasnya nah cuma yang paling uh, penurunannya cukup dalam itu ada di saham salah satunya ya di MDKA nih teman-teman semua yang mana ini termasuk ke dalam uh, komoditas Cooper dan juga nanti ada di NCKL yang juga penurunannya juga cukup signifikan yang pertama di MDKA nah ini MDKA memang ada sentimen negatif Kalvian terkait yang uh, tadinya uh, di kuartal pertama di tahun pertama. 2023 itu mencatatkan uh, laba nah untuk di kuartal ke dua eh sorry ke kuartal pertama di tahun 2024 nah, ini mencatatkan kerugian jadi malah berbalik rugi ya untuk di MDKA dan juga kalau kita lihat secara uh, posisinya ini ada membentuk double top ya dan juga dia udah breakdown support trend line nah ini udah breakdown lagi support yang memang kita proyeksikan dari kemarin uh, itu arahannya kita coba batasi resiko terlebih dahulu dan hari ini lanjutkan penurunan di sekitar minus 6,79 persen gitu jadi untuk saat ini mungkin teman-teman setiap penguatannya bisa manfaatkan untuk sell on strength terlebih dahulu ya di MDKA deket-deket area 2600an untuk di MDKA nah selain dari MDKA yang ada sentimen negatif itu ada apa lagi nih Calvian? mungkin Calvian bisa sampaikan yang hari ini komoditasnya me- melemah dan saham-saham terkaitnya infokan eh, Calvian mungkin dari komoditas sendiri ya itu termasuk dari oil itu ada MDC kemudian ada Elsa dan untuk dari Gold sendiri ada Antam kemudian ada dari part di dari uh, oh, dari batubara hmm. ada PTB ya mungkin kita masuk ke salah satunya yaitu di 
dari PTBA dulu okay. ya. Nah ini masih jadi watchlist kita watch list di kita. Uh, rekomendasi saham hold ya dari tim Warkop Saham. Nah gimana nih Kalvian untuk di PTBA sendiri? Di PTBA sendiri kita masih hold ya untuk PTBA. Nah untuk PTBA sendiri target di mungkin terdekatnya itu di 2.600. Untuk jadi target resistennya, kemudian untuk uh, supportnya sendiri itu di area 2520-an ya, dimana kalaupun nanti ada penguatan lagi di pada batu baranya, teman-teman bisa langsung taking profit dulu aja untuk sell on trend-nya, karena uh, dilihat dari pergerakannya juga pergerakannya masih belum signifikan juga bisa naik nih. di mana di area 2600 itu baru tutup gap ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman mungkin yang punya PTBA saat ini pergerakannya ada pelemahan ya terutama untuk teman-teman yang udah join di grup Warkop dan ada saham hold di PTBA. Itu kalau kita update posisinya memang pelemahan hari ini karena terdorong dari pelemahan harga acuan batu baranya juga dan kita lihat secara teknikalnya itu masih bergerak dalam range konsolidasinya nih teman-teman. Ini coba kita gambarkan dengan area resisten konsolidasi itu di sekitar 2.600 gitu jadi selama uh, masih uh, di support 2.400 mungkin bisa buy on weakness dan uh, area jualannya atau taking profitnya di level 2.600 ya teman-teman semua, jadi untuk saat ini masih uh, strateginya buy on support and sell on resisten uh, untuk short termnya di PTBA nah mungkin itu ya untuk di saham-saham yang kita bahas uh, cukup menjadi highlight yeah, di siang hari ini Ya, ya betul jadi tadi ada saham grup PP, PP terus juga mungkin banking ya uh, kalau kita update sedikit banking di hari ini yang masih potensi untuk kita coba lakukan akumulasi pembelian itu masih di, di BRI, BRI sama di BNI, BNI gitu ya, kalau di BMRI sendiri ini memang ada potensi untuk membalikan arah teman-teman semua nih jadi uh, dia bergerak dalam tren turunnya Ini udah tercapai area resistennya, jadi potensinya teman-teman mungkin bisa buy on weakness lagi di yeah, level lima, di bawah enam ribu ya, yeah. di bawah lima, di bawah enam ribu teman-teman mungkin bisa cicil beli lagi untuk BMRI trading. Kalau BBCA juga sepertinya sama kayak BMRI, posisinya ada potensi untuk turunan gitu. Jadi untuk akumulasi pembelian banking disarankan sama dari kita di BRI, BRI dan, dan BNI. BNI. Oke, okay, nah mungkin satu saham menarik untuk di sesi kedua dari uh, Calvian. Mungkin yang kita hindari, coba kita masuki dulu ya. Nah. Itu dari grup PP ya. Nah, itu untuk tapi berbeda strategi. Iya, yeah, benar semua. banget. Dari kita bisa manfaatkan penurunan dalam dari tepi ya, ya. untuk bisa trading nih. Atau scalping. Nah, scalping di mana ya tadi sempat di sesi 1 itu ada pelemahan sebesar 14% mm-hmm. kalaupun teman-teman bisa manfaatkan pelemahan tersebut teman-teman sekarang udah bisa taking profit nih nah kalau di sesi 2 nanti terjadi pelemahan lagi sekitar area average nya tadi di uh, 8000 atau di 8700an nah teman-teman bisa masuk di area tersebut dan kalaupun nanti closingannya ada penguatan teman-teman bisa langsung taking profit dulu untuk di tepi ya dan ingat Uh, untuk tepias sendiri ini ada uh, risknya terlalu besar dan juga potensi lossnya juga lumayan tapi bisa dimanfaat dengan teman-teman uh, bisa pantau dari tepias sendiri. Oke, okay, jadi untuk di sesi kedua mungkin bisa manfaatkan volatilitas pergerakan saham PP untuk scalping ya kalian yeah. di sesi kedua dengan tetap memperhatikan level nah support dan resistennya di hari ini. Jadi mungkin untuk yang scalping bisa dirubah nih untuk time frame chartnya dari yang daily mungkin lebih lebih dirubah ke yang menit, menit, ya. menit atau jam ya per jam gitu. Uh, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan uh, masing-masing dari Dari teman-teman warkop semuanya. Nah, ini udah mendekati waktu opening sesi kedua Dua. ya, Kalvian di siang hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya cukup, dari Kalvian juga cukup. Oke, selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.